బడ్జెట్ అంటే గుర్తుకు వస్తుంది అప్పుల పాలైపోయాము అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయింది రాష్ట్రం అంటున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఈసారి బడ్జెట్ లక్ష తొంభై ఒక్క వేల కోట్ల పైచులకు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు కదా ఎలా సాధ్యమైంది అసలు కదా అన్ని లక్షల కోట్లు అసలు అంటే సాధ్యం వరకు రెవెన్యూస్ ఇప్పుడు నాన్ ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ ప్రణాళిక 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 ప్లస్ ఇప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ అనేది డిఫైన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ మనకు వచ్చే కేంద్ర రాబడులు కానీ ప్రత్యక్ష పనులు కానీ పరోక్ష పనుల మీద బేసిక్ ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్ లక్ష తొంభై వేల కోట్లు అనేటువంటిది బూస్టప్ చేసినా చేయకపోయినా ఆటోమేటిక్ ఊహకానేలే కదా అవన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి వస్తే ఇవన్నీ చేస్తామని రాకపోతే పరిస్థితి ఏంటి అదే నేటది ఇప్పుడు సాధ్యం వరకు మీకు అన్ని ఎఫ్ఆర్బిఎం దగ్గర నుంచి మనకు ఉండేటువంటి ఇన్పుట్స్ దగ్గర నుంచి తర్వాత డెఫిషెట్ అనేటువంటి డెఫిషెట్ రెవెన్యూ దగ్గర నుంచి ఫిజికల్ డెఫిషెట్ దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ కూడా మేము స్టడీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే రెండు లక్షల పదివేలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అయితే నేటిదంటే దానికి ఫోకస్ ఉండి దాన్ని రెవెన్యూ తెప్పించుకున్నటువంటి తప్పన ఉండాలంటున్నా ఇప్పుడు నేనదంటే నాకు ఉండేటువంటిలో దాదాపు చాలా వరకు గ్రనైట్ కానీ రెవెన్యూస్ కోల్పోతున్నాం ఆ రెవెన్యూస్ పగడ మందికి తెప్పించాలంటే ఎంతోమంది అధికారులు మనసవాచ కర్మ పనిచేయాలి ఎందుకని ఐఎమ్ నాట్ రెవెన్యూ కలెక్టర్ దర్ ఇస్ ఏ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్ ఉంది జిఎస్టీ ఉన్నాయి వాళ్ళ అధికారులు ఏంటంటే ఎక్కడ బెండ్ కాకుండా వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ యొక్క భారతదేశం ఉన్నటువంటి పేదవాడు గెలవాలంటే భావంతో ఉన్నప్పుడు ట్యాక్సీల దగ్గర ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు వస్తాయి డబ్బులు ఎంతమంది అవైడ్ అవుతున్నారు అదే నేనేదైనా సాధ్యం వరకు రెండు లక్షల బడ్జెట్ అయినా లక్ష యాభై వేలైనా లక్ష ఎనభై వేలైనా ఆ యొక్క టార్గెట్ని మనం తీసుకురావాలి ఆ డబ్బును మళ్ళీ ఇక్కడ స్పెండ్ చేయాలనేటువంటి భావం కనుక ఏ మంత్రి దగ్గర ఉన్నా కూడా మంచిది బట్ దాన్ని సహకరించి అధికారులు లేనప్పుడు ఏమవుతుంటే ఇవన్నీ కొన్ని ఆశాస్పదంగా అవుతాయి ఏమి ఇస్ గుడ్ మంచి పని చేద్దామని పెట్టాం బడ్జెట్ తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది అందుకని ఎనభై వేలు కోట్లు పెట్టుకోవచ్చు బట్ ఎందుకు అంత లోగా థింక్ చేయటం లక్ష తొంభై వేలు టార్గెట్ పెట్టుకొని టార్గెట్ కోసం ప్రయత్నం చేద్దాం ఆ రెవెన్యూ తీసుకొద్దాం ఆ రెవెన్యూ ప్రకారం ప్రయత్నం చేద్దాం అనేటువంటి భావన మాలో ఉంది సో అందుకని ఏంటంటే అంకెల కారెడ్డి అనేది కాదు అంటుంది డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ ఏ నలభై లక్షల బడ్జెట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కానీ దానివల్ల ప్రజలు జుట్టు కూడా పని చేయొచ్చు కానీ మళ్ళీ అధికారం రాదు కదా ఏ ప్రభుత్వాన్ని కూడా పరిపాలించేటువంటి స్వతంత్రం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అందుకని పెద్దగా ఐదేళ్ల వరకు కూడా విమర్శించకుండా కూర్చుని ఎట్ట కుదురుద్ది మ్యాండేట్ ఇచ్చింది ప్రజలు లెట్ దమ్ గౌట్ బట్ ఏం స్టాటిస్టిక్గా రెండు లక్షల కోట్లు పెట్టావు బెటర్ రిజల్ట్స్ రావచ్చా చూడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అండ్ నైన్టీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి చూడండి లాభాల్లో ఉన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం లక్ష అరవై వేల కోట్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టింది మనం నష్టాల్లో ఉన్నాము అప్పుల్లో ఉన్నాము అది ఇది అంటున్నారు లక్ష తొంభై ఒక్క వేల కోట్లు ప్రవేశపెట్టాడు ఏంటి అనేది అందరికీ కూడా విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అంటే ఇక ఆయన ఎలక్షన్ థింక్లో ఉన్నాడు ఇక్కడ ప్రజలు లక్ష తొంభై వేల కోట్లు అనేది దానికంటే మనకు జనాభా ఎక్కువ మన దాదాపు యాభై ఆరు నలభై నాలుగు మనకు రేషియో ఉంది కదా ప్రజల జీవితం అంతా హైదరాబాద్లో ఎవరిని బాధ పెట్టదలుచుకోలేదు కేసీఆర్ గారు ఆయన ఆ రకంగా పెట్టుకున్నాడు బడ్జెట్ మనం కూడా పెయిన్ లేకుండా మిస్ అవుతున్నటువంటి రెవెన్యూస్ని సరిగ్గా క్రమపంధాలు తెచ్చుకుందాం అనేటువంటి బడ్జెట్ ఇది అంతేగాని ఎక్కడైతే ట్యాక్స్ ఎక్కువ పడుతున్నారు ఇప్పుడు గ్రనైట్ ఉంది హైదరాబాద్ పోతుంది ఎగిరిపోతుంది ఇసుక ఉంది ఫ్రీగా ఉందా లేదా సరిగ్గా జరుగుతుందా లేదా దానికి ఏం చేద్దాం లేకపోతే ఈ యొక్క ఐటీ సెక్టర్లో ఏమైనా మిస్ అవుతుందా అనేటువంటి దాని మీద క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఒక ముప్పై వేల కోట్లు నలభై వేల కోట్లు మనం రెవెన్యూ పెంచుకోవచ్చు అనే భావంతో జనమ రామకృష్ణ చేసి ఉండొచ్చు ప్రభుత్వం చెప్తుంది వచ్చి చేయడం వస్తే అసెంబ్లీలో బడ్జెట్లు ఇట్లా ఘనంగా ప్రవేశపెడతారు ఘనంగా చెప్పుకుంటారు మరోవైపు చూస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు మీ అప్పులన్నీ తీర్చేస్తాం మిమ్మల్ని లక్షాధికారులు చేస్తా కోటీశ్వరులు చేస్తా అన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఇదే అసెంబ్లీలోనే మళ్ళీ అసెంబ్లీ సాక్షిగా ప్రజలను అప్పులు అడుగుతున్నారు రాజధాని నిర్మాణానికి అప్పులు ఇవ్వండి ఒక బస్తా బియ్యం ఇవ్వండి మీకు సంబంధించి బాండ్లు ఇస్తాం బ్యాంకులు ఇచ్చే వడ్డీల కన్నా రెండు శాతం ఎక్కువ ఇస్తామంటున్నారు ఇదంతా కూడా ప్రజలను అబద్ధతా భావంలోకి నెట్టేయడం కాదంటారా అంటే సాధ్యం వరకు ఇప్పుడు హౌ టు బిల్డ్ జాన్ఎఫ్ కెనడీ ఒక మాట అంటాడు దేశం నీకు ఏమిచ్చింది అనేది కాదు ఇట్ బీ సెకండ్ ఒక దేశానికి ఏమిచ్చు ఇట్స్ అ ప్రైమరీ అంతేగాని ప్రతిదీ నాకు దేశం ఏమిస్తుంది ప్రతిదీ సమాజం నాకు ఏమిస్తుంది ఈరోజు వ్యక్తుల కంటే కూడా వ్యవస్థ బలంగా ఉండాలని కోరుకోవాలి ఈరోజు వ్యక్తులు వ్యవస్థకిస్తున్నారు ఇది ప్రజలు చేయొచ్చు